வணக்கம் நண்பா இதான் நம்ம சேனல் பிஎஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இப்போதான் நம்ம சேனலுக்கு முதல் தரம் வரீங்க மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க நான் உங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லைக்ஸ் வந்தா எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோஸ் போட்டதுக்கு மோட்டிவேட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்க கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் இந்த வீடியோஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதும் அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல மேட்ரஸ் கொஞ்சம் சேர்க்கறதும் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ப்ரொடக்டட் கல்டிவேஷன் அப்புறம் செகண்டரி அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஏபிஇ சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய லெக்சர் டாபிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் ஸோ அந்த கிரீன் ஹவுஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் அதில் வந்து சம்மர் கோலிங் விண்டர் அதே மாதிரி நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் அப்புறம் ஃபோர்ஸ் வெண்டிலேஷன் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து லிங்க்ஸ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இந்த லெக்சர் நோட்ஸ்லேயே நான் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் லிங்க் அதே மாதிரி நம்ம யூடியூப் சேனலோட லிங்க் ரெண்டுத்தையுமே பிளேஸ் பண்ணுங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க சரி வாங்க லெக்சருக்குள்ளே இருக்கலாம் இந்த லெக்சர் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே அஞ்சு வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்கலனா இந்த வீடியோட கடைசியில் வரும் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க நம்ம க்ரீன் ஹவுஸை பற்றி ஒவ்வொரு பேரமீட்டர்ஸாக பார்த்தாச்சு இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் ப்ரிசைஸ் கண்ட்ரோல் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்டை கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ்டாக அந்த கிராப்க்கு தேவையான அளவுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பேரமீட்டர்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸ் வெண்டிலேஷனாக winter cooling system, active cooling system, active summer cooling system, forced ventilation, natural ventilation அப்படின்ற பேரமீட்டர்ஸ் பார்க்குவோம் அதை பார்க்கும்போது அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் அதோட டிசைன்ஸை பற்றி தான் இந்த இதில் நம்ம பேச போகிறோம்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸை க்ரீன் ஹவுஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன லாபம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராப்ஸோட எக்கனாமிக் ஈல்டுன்றது வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி இதோட இந்த பேராமீட்டர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸோட க்ரோத் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் ஈல்டை வந்து அதிகப்படுத்துறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் என்வரான்மெண்ட்ல வந்து என்னென்னலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் லைட் ஏர் கம்போஷன் அப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் தி ரூட் மீடியம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிரீன் ஹவுஸில் வந்து எசன்ஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ஷியல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைக்ரோ கிளைமேட்ஸ் ஸோ ஏன்னா மைக்ரோ கிளைமேட்ஸை மட்டும் தான் நம்மளால ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம் ஹைடெக் இதில் இதே மைக்ரோ கிளைமேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ஷியல் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் அந்த பார்ஷியல் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மோஸ்ட் காமன் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கல் மீனுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா ஹைடெக் ஃபுல்லி அட்வான்ஸ்டு கிரீன் ஹவுசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு பார்ஷியல் கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட்டில் கிரீன் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவரி ஒரு ஸ்மால் அப்படின்னா மீடியம் சைஸ் ஃபார்மலாக கூட ஒரு எக்கனாமிக்கலாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இந்த ஆர்ஜன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸில் இருந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் டுடே இதில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜாக பிரிக்கலாங்க அந்த எவல்யூஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் கண்ட்ரோல் ஸோ மேனுவலாக வெண்டிலேஷனுக்காக அந்த கிரீன் ஹவுஸோட சைட் வால்ஸை வந்து திறந்து விடுறது அப்படி இல்லைனா தெர்மோ ஸ்டாட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்டெப் கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்புறம் டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ ப்ராசஸ் இப்போ கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டேஜாக கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலயமா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிரீன் ஹவுஸ்க்கு தேவையான பேராமீட்டர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதாவது லேபர்லெஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ன்றும் சொல்லலாம் இந்த சீன் ஆஃப் எவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபரை வந்து கண் குறைக்கிறது அதே மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் செட் பாயிண்ட்ஸில் இந்த கிராப்புக்கு இவ்வளோ க்ரோப் பீரியட் வரும்போது என்னென்ன பேராமெட்டிக் கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற அளவுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலிமா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிஃபார்மிட்டாக பெட்டர் டைமிங்கில் வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹையர் குவாலிட்டியில் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்
ஸோ அது பற்றி நம்ம அடுத்து இப்போயே இந்த வீடியோவில் அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த எவப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளாக வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் ஏரை வந்து கூல் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் அண்ட் பேட் கூலிங் சிஸ்டம் அதோட ஆப்ரேட்டிங் டிசைனுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் அண்ட் பேட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் சம்மர் கூலிங் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த கிரீன் ஹவுஸில் ரொம்பவே அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இதோட பேசிக் டிசைனுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இந்த கிரீன் ஹவுஸோட ஒன் ஆஃப் தி பாலில் வந்து தண்ணி ஒரு பக்கமாக பேரில் ஒழுகிற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்ன்றது வெட்டிக்கலாக அதாவது கிராப்ஸுக்கு வெட்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி இந்த பேட்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலயமா அந்த எக்ஸ் ஏர்ன்றது வந்து பாஸ் ஆகும்போது அந்த கூலிங்ன்றது வந்து உள்ளார நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வுட் ஷர்ட்ஸ் இந்த மரத்துகள்களை வச்சு இந்த பேட் சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து கிராஸ் ஃப்ளூட்டட் செல்லோஸ் மெட்டீரியல் அதாவது சிம்லர் டு காங்கிரேட் கார்ட்போர்ட்ஸ் மாதிரி மெட்டீரியல் மூலியமாக இந்த பேட் சிஸ்டம் வந்து இப்போ மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸாஸ் ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆப்போசிட் வால் அதாவது நம்ம பேட்ஸ் எந்த இடத்துல பொறுத்திருக்கோமோ அதுக்கான ஆப்போசிட் வால்ஸில் வந்து இந்த எக்ஸாஸ் ஃபேனை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அது மூலியமாக அந்த வார்ம் அவுட் சைட் ஆர் வந்து இந்த பேட்ஸ் மூலியமாக உள்ளார வரும்போது அந்த கூலிங் நேச்சர்ன்றது வந்து இந்த ஆக்டிவ் சம்மர் கூலிங் சிஸ்டம் பொருத்தப்பட்டிருக்க கிரீன் ஹவுஸில் வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த பேட்ஸில் சப்ளை பண்ணுற வாட்டர் இருக்குல்ல அது வந்து எந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக இது கூல் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ஸில் அந்த ஹாட் ஏர் பட்டவொன்னே எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமாக உள்ளார அந்த ஆவி அந்த டெம்பரேச்சர் வாட்டர் வேப்பார் வந்து உள்ளார என்டர் ஆகும்போது அந்த கூலிங்ன்றது வந்து என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து உருவாகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அந்த ஹீட்டான ஏர் வந்து அந்த தண்ணியில் பட்டு கூல் ஆகிட்டு உள்ளார வரும்போது ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் அந்த வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் தெர்மோமீட்டர் அளவுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுறதுனால இந்த கூலிங் சிஸ்டம்ன்றது வந்து உள்ளார நடக்குது அதே மாதிரி இந்த பேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் பேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கல ஆர்டிஃபிஷியல் வேணான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிங்கன்னா நம்ம நேச்சுரலாக இதாக வரக்கூடிய வெட்டிவேர் கிராஸ் மேட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலிங் பேட்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நேச்சுரல் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டம் இந்த ஃபாக் ஆப்ரேட்டிவ் கூலிங் சிஸ்டம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துச்சு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ப்ரின்ஸிபல் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் அண்ட் பேட் கூலிங் சிஸ்டம் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ஒரு சில குவாய்ட் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் அது அப்படி என்ன டி டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே எப்படி பேட்ஸை வச்சு அந்த வாட்டர் டாப்லெட்ஸை வந்து ஹாட் ஏர் உள்ளார வரும்போது அது அந்த தண்ணி நனைஞ்சிருக்கக்கூடிய பேட்ஸில் படும்போது அது சில்னஸாக லைட் அண்ட் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு லைட் சேஞ்சஸ் மாறுறதுனால உள்ளார என்டர் ஆகிட்டு கூலிங் எஃபெக்டை தருதோ இந்த இதில் வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு பம்ப்ஸில் வந்து வாட்டர் ட்ராப்ஸை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண விடுவாங்க அப் டு டென் மைக்ரான்ஸ் அளவுக்கு வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் தி நாசல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது ஸ்ப்ரே ஆகும்போது ஒரு ஃபாக் அந்த ஃபாகுன்ற சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த செடிகளுக்கு வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிறதுனால அந்த ஏரில் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எவப்ரேஷன் நடக்கிறது மூலிமா அந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் உருவாகும்போது அது சஸ்பெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது எவப்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் அதாவது ஃபாகுன்றது வந்து அந்த கிரீன் ஹவுஸ் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிட்டு ஒரு கூலிங் எஃபெக்டை வந்து அந்த ஏரில் வந்து உருவாக்கும் அதே மாதிரி இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதத்தை வந்து ரொம்ப இதாகுது ஸோ ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல டிசீஸ் அப்புறம் பெஸ்ட் அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ஸோ இந்த ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டமில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் ஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாகவே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபாகுன்றது வந்து என்வரான்மெண்ட்டில் தான் கூல் நடக்குமே கூலிங்ன்றது நடக்குமே தவிர அந்த செடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலிங் டெம்பரேச்சர்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த
மாடரேட் டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இந்த கிரீன் ஹவுஸில் ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டம் மூலியமாக உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்ருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் சம்மர் எவப்ரேட்டிவ் கூலிங் சிஸ்டமும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெயின் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸில் ஏர் டெம்பரேச்சர் ரிடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஃபேன் அண்ட் பேட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஃபேன் அண்ட் பேட் சிஸ்டம் அப் டு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைக்கும் இதே ஃபாக் சிஸ்டம் வந்து நியர்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்மே டெம்பரேச்சர் குறைச்சது நியர்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபேன் அண்ட் பேட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இதே ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வரைக்கும் இதை மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் எவப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேன் அண்ட் பேட் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து ஹாட் ஏர் போட்டுட்டு உள்ளார என்டர் ஆகும்போது அது எவப்ரேட் ஆகிட்டு கூல்டு எஃபெக்ட் வந்து உருவாக்கும் இதே ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினியேச்சர் ட்ராப்லெட்ஸ் அப் டு லெஸ் தேன் டென் மைக்ரான் லெவலில் வந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும்போது அந்த கூலிங் எஃபெக்ட்ன்றது வந்து உருவாகும் அதே மாதிரி இந்த லெஸ்ஸர் ட்ரைனஸ் ஆஃப் ஏர் அப்புறம் கிரேட்டர் எவப்ரேட்டிவ் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே பாசிபிள் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்டிவ் வின்டர் கூலிங் சிஸ்டம் ஸோ சம்மர் கூலிங் சிஸ்டமில் சம்மரில் வந்து ஹீட் அதிகமாகும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் பட் ஆனால் வின்டர் கூலிங் சிஸ்டமில் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் சீசன்லேயும் ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட் வச்சுருக்கும் போது வெளியே இருக்க டெம்பரேச்சருக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ளார ஒரு எக்ஸசிவ் ஹீட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸில் கண்ட்ரோல் டெம்பரேச்சர் இது பண்ணும்போது உருவாகும் ஸோ இந்த வின்டர் டயத்தில் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டிசைடு லெவலுக்கு கீழே இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வின்டர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் நம்ம என்ட்ராப்மெண்ட் ஆஃப் சோலார் ஹீட்ன்றதையும் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் கீழே போகும்போது இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து வென்டிலேஷன்றது வந்து ஒழுங்காக கொடுக்கப்படலை அப்படின்னும்போது அந்த கிராப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஜுரி சொன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா வின்டர் டயத்தில் நம்மளுக்கு சோலார் ஹீட்டுன்றது வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சோலார் என்ட்ராப்மெண்ட் மெக்கானிசம்லாம் நடத்துவோம் அந்த டயத்தில் ஓவர் எக்ஸசிவ் ஹீட்டுன்றது க்ரீன் ஹவுஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வென்டிலேட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு இந்த வின்டர் கூலிங் சிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன் ஒன் அந்த வென்டிலேஷன் பண்ணும்போது அந்த சோலார் ஹீட்டுன்றது எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இதில் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் வின்டர் கூலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசிவ் கோல்டு ஆம்பியட் ஏரை வந்து பிளான் சோரில் ரீச் ஆகாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி சோலார் ஹீட்டையும் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆக்டிவ் வின்டர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரின்சிபல்ஸை தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு வேலை நம்ம இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து ஹாட்டாகவும் இன்னொரு இடத்துல கோல்டு ஸ்பாட்ஸும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அன்இவன் கிராப்பிங் டைம் அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் க்ராப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இப்போ கிராப்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல முளைச்சிருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கிராப்ஸ் முளைக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் குரூப்ஸ் கிராப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது வந்து உருவாக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த ஆக்டிவ் வின்டர் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த மிக்சிங் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன்ட் ஏர் வித் இன்சைட் வார்ம் ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து உருவாக்க முடியும் நம்ம இப்போ காமனாக பார்க்கக்கூடிய கூலிங் ஆக்டிவ் வின்டர் கூலிங் சிஸ்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் டியூப் கூலிங் அப்புறம் ஹாரிசாண்டல் ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் ஸோ இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் வச்சு தான் நம்ம இந்த கூலிங் மெக்கானிசம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கன்வெக்ஷன் டியூப் கூலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் ஜென்ரல் காம்பவுண்ட்ஸாக நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலி எத்திலின் கன்வெக்ஷன் டியூப் அது வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் வித் ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹோல்ஸ் அப்புறம் ப்ரெஷரைஸ்டு ஃபேன் டு டைரக்ட் ஏர் இன்டு த டியூப் ஸோ ப்ரெஷரைஸ்டு ஃபேன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அது மூலியமாக தான் நம்ம இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் ஒரு வேக்கம் ஸ்பே
இந்த ப்ரெஷரைஸ் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் பாலியத்திலின் கன்வெக்ஷன் டியூப் மூலியமா ஒரு பர்டிகுலர் கூல் ஏரை வந்து இந்த லோவர்ன்னு சொல்லக்கூடிய டியூப் மூலியமா உருவாக்குவாங்க அதே மாதிரி ஒரு கேப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் என்ட்ரிக்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அதுவும் அடுத்த எண்ட் ஆஃப் தி கன்வெக்ஷன் டியூப்ல வந்து இருக்கும் இந்த லோவர் வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கிறது எந்த இன்லெட்டர்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அளவுக்கு இருக்கும் அதே இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் தி டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு ஒன்றா இருக்கும் ஸோ ஒரு எண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவர் டி எண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்னொரு எண்ட் வந்து சீல்டு ஒன்றா இருக்குது ஸோ அது மூலிமா தான் ஏர் வந்து என்டர் ஆகும் இதே மாதிரி இந்த ரோல் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபைவ் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டரில் வந்து இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட் டியூப்ஸாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் மீட்டர் எலாங் லென்த் ஆஃப் தி டியூப் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி இல்லைனா ஒன் மீட்டர் எலாங் லென்த் ஆஃப் தி டியூப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி டியூப்ஸில் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஹோல்ஸுன்றது வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைவ் டு எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஏரியா ஆஃப் தி டியூப் இந்த கன்வெக்ஷன் டியூபோட அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் ஹோல்ஸ் அந்த டியூபோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் தி சிங்கிள் டியூப் லென்த்தோட சைஸுக்கு இந்த டியூபோட் லென்த் வந்து இருக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹொரிசண்டல் ஏர்ஃபோ கூலிங் சிஸ்டம் ஸோ ஹச் ஏஎஃப் ஸோ ஹொரிசண்டல் ஏர்ஃபோ கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஹொரிசண்டல் ஃபேன்ஸ் அந்த ஃபேன் அண்ட் பேட் டைப் பார்த்தோம் இல்லை சம்மர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் அதே மாதிரி தான் இதில் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏர் மாஸ் அதே மாதிரி கன்சிடர் ஆல்டர்னேட்டிவ் கன்வெக்ஷன் டியூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பேட் மெக்கானிசம் மூலியமாக கூலிங் எஃபெக்டை வந்து நம்ம ஆக்டிவாக சம்மர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் வந்து உருவாக்கி தந்தோம் இதே இந்த ஆக்டிவ் விண்டர் கூலிங் சிஸ்டமான ஹொரிசண்டல் ஏர்ஃபுளோ கூலிங் சிஸ்டத்தில் அதே ஃபேன்ஸை வச்சுட்டு பேட்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த கன்வெக்ஷன் டியூப்ஸ் மூலிமா ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் கன்வெக்ஷன் ஏர் டியூப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஃபேன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ஏரோட சர்க்குலர் பேட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இந்த சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் க்யூப் பர் மினிட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸ் ஃப்ளோர் ஏரியாவுக்கு வந்து ஏரோட மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷனல் ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி வாட் பர் ஹவர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு தான் இந்த ஃபேனோட மூவ்மெண்ட் ரொடேஷன்றது இருக்கும் அதோட பிளேட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இருந்ததுனாவே அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு சஃபிஷியன் ஒன்று சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹார்ஸ் பவரில் வந்து நம்ம இந்த ஃப்ராக்ஷனல் ஃபேன்ஸோட பவர் சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஹெச்பி பவர் அளவுக்கு நம்ம வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபேனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோக்கு வந்து டைரக்டடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸ்க்கும் கிரவுண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேரலெல்லாம் வந்து இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறது எங்கே வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க பிளான்ட்டோட ஹைட்டில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் வரைக்கும் இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ஸாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இன்டர்வலில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோவுக்கு டேரக்டட் ஒன்னா ஒன் ரோ லாங் ஈச் லென்த் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து ப்ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஒன் அட் த ஆப்போசிட் என் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு த அனதர் ரோ ஆஃப் ஃபேன்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு நேருக்கு நேராக இல்லாமல் ஒரு இதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேன் வச்சுட்டோன்னா அதோட ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸை விட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அடுத்த ஃபேன் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணல தான் இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாயிண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரின்ஸிபலாக வந்து நம்ம என்ன இது பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாகும் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து நம்ம இந்த ஹொரிசண்டல் ஏர்ஃபுளோ
அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பெனிஃபிட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்டல் அக்ரிகல்ச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த வென்டிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கும் அதே மாதிரி மேனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதே மாதிரி ஒரு கம்பர்சம் ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான வேலைன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபோர்ஸ்டு வென்டிலேஷன்றது வந்து த்ரூ அவுட் தி இயரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பூர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இப்போ வென்டிலேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் குவாலிட்டி அப்புறம் குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோ ஆகிடும் ஸோ இன்கமும் லோ ஆகிடும் ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல்டு ஆட்டோமேட்டிக் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸ் அப்படின்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு த்ரூ அவுட் தி கல்டிவேஷன் பண்ண போகிறோம்னு போது மைக்ரோ ப்ராசஸ் அப்படியெல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு நம்ம இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய வென்டிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் இன்னொன்று வந்து ஃபோர்ஸ்டு வென்டிலேஷன் ஸோ இதில் எதுனாலும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதுங்க ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ பேட் சைஸில் தான் இருக்கும் வித் டூ ஆர் த்ரீ லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளேஸோடு இது ஆகிட்டுருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சம்டைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி கேரக்டர் லென்த் ப்ரோக்ராமிங் மெட்டீரியலோட இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸர்ன்றது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் அதெல்லாம் இருக்குது அப்போ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அந்த க்ராப்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஸோ இதில் வந்து டேட்டாவோ இல்லை எந்த டைத்தில் எந்த இது மெக்கானிசமோ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த டைத்தில் அந்த செடிக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் எது தேவையோ அந்த இது டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடியது அளவுக்கு மட்டும் தான் இதில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிருப்பாங்க இதே மாதிரி அவுட் புட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி டிவைசஸ் வரைக்கும் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இத்தனை டிவைஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறது கிரீன் ஹவுஸில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு சீப்பர் ஒன் அதாவது ரொம்ப கம்மியான லெவலில் அளவில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதுங்க சி சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவரல் டைப்ஸில் வந்து ரிசீவ் ஆகும் என்னென்ன பற்றி இதுங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் லைட் இன்டென்சிட்டி ரெயின் அப்புறம் மின் ஸ்பீட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு டைவர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் மூலியமாக தெர்மோஸ்டேட்டில் வந்து பாசிபிள் இல்லாத இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் பாசிபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அக்யூரசி ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வரைக்கும் ரொம்பவே குவாய்ட் குட்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் க்ரீன் ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலியமாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடிக்கு சேவையான அளவுக்கு இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கிராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராப்போட ஜெர்மினேஷன் அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும் அது க்ரோத் ஸ்டேஜ் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும் அதோட ஹார்வஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் கம்ப்யூட்டர்ஸில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடி இரிகேஷன் அப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்புறம் சிஓ டூ எவ்வளோ அங்கே அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டுருக்குன்றது முதல் கொண்டு அதோட விர்ச்சுவல் சைஸ் க்ரோத் முதல் வரைக்கும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுங்க சென்சர்ஸ் பண்ணிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸோட வேலை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிசைஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது அப் டு ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரைக்கும் நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எனர்ஜி மட்டும் தான் சேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வாட்டர் கெமிக்கல்ஸ் அப்புறம் பெஸ்டிசைட் அப்ளிகேஷன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ரொம்பவே அதிகமாக சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு கிரேட்டர் ஹெல்ப் இந்த பிளான் கன்சிஸ்டன்ட்டி அதே மாதிரி ஸ்கெடியூல்டு ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட்டர் ஹெல்ப் அதே மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஓவரால் பிளான் குவாலிட்டி அதே மாதிரி என்விரான்மெண்டல் பியூரிட்டியை வந்து நம்மளால் அந்த கிர
இல்ல ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உடனே அலாம் சவுண்ட் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மெயின்டெனன்ஸ்ன்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் ஈஸியபிள் ஒன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் பட் ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எல்லாரோடையும் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க ஒரு குவாலிஃபைடு ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூலியமாக தான் இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஆட்டோமேட்டிக் டெக்னாலஜி வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி ஹை மெயின்டெனன்ஸ் கேர் ப்ரிகாஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது க்ரீன் ஹவுஸில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்கனாமிக் ஸ்கேலாக பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படி இல்லை சீசனல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை வைக்கிறது ஒரு அதிகபட்ச செலவுன்ட்டே சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கான லெக்சர் நோட்ஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ மறக்காமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க்கை வந்து நான் இந்த நோட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருங்க ஸோ மத மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிஎஸ்சி கிரீல் சேனல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெலேக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ ந